Ένα από του πιο διάσημου σεφ στον κόσμο είναι στην Κύπρο και με ιδιαίτερη χαρά φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μα τον Jamie Oliver. Jamie, welcome to Cyprus. Thank you for having me. I'm excited to be here. Πώ είσαι, I'm very good, thank you. Yeah, really happy. Good to be here. Good to see the sunshine. Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ χαρούμενο. Χαίρομαι που βλέπω τον ήλιο. What's very funny is for me this is very hot. And then all the local Cypriots have got coats on. They're like, it's really cold. I'm like, no, no, this is really warm. Είναι αστείο το γεγονό ότι για όλου του Κύπριου αυτό ο καιρό είναι πάρα πολύ κρύο, ενώ για μένα είναι πάρα πολύ ζεστό. Είσαι έτοιμο να κάνουμε ένα ταξίδι στη δική σου ζωή, να πάμε πίσω στο χρόνο, κάπου εκεί στο 1999, όταν ξεκίνησε. Τι κρατά, τι αφήνει από όλη σου αυτή τη διαδρομή. Probably for me, because I really struggled at school to become the biggest. Cookery author in the UK and then around the world was one of the most incredible achievements for me. I'm very proud of that, and I think it proves that you know even if you struggle with words, you know you can still find other ways to put your heart and soul onto paper. It was very difficult because in school I was struggling very much. I didn't have the grammar, let's say. Ε, και το γεγονό ότι ε, έγινα ένα από του ε, κορυφαίου σεφ στο Ηνωμένο Βασίλειο και μετά πολύ γνωστό σε όλο τον κόσμο είναι πάρα πολύ ευχάριστο για μένα. Η ανωδική σου πορεία α, στο χώρο τη γαστρονομία σε φόβησε όλα αυτά τα χρόνια. Yeah. Intimidated, scared, excited, naive, young. But luckily for me, I grew up in a family business. Which a lot of Cypriot restaurateurs can understand. A family business, you learn everything. So I was prepared. I was ready. I was young enough, stupid enough, passionate enough, and it worked. Η αλήθεια είναι ότι ναι, με φόβησε μου. Ήμουν όμως ενθουσιασμένος. Ήμουν και λίγο αφελής. Βέβαια μεγάλωσα. Οι γονείς μου είχαν μια οικογενειακή επιχείρηση. Συνεπώς αυτό με βοήθησε. Ήμουν Πολύ νέος, με πολύ όρεξη και αυτό ε, με βοήθησε να, να φτάσω εδώ που έφτασα εσύ. Ας έρθουμε στο σήμερα όμως, πώς σας κάνει να αισθάνεστε που έχετε δύο εστιατόρια στην Κύπρο. Very excited. And even more excited when there's three <laughs> and four. No, very excited. I think um, our partners here are fantastic. Um, it's a, a quite a long-standing relationship. So you know, this is sort of going towards our eighth year. A lot of our senior team here, the GM and the head chef, have been with us since day one. So the culture here is is like a family culture. It's a very, very good. Mm -hmm. um, the consistency is very high. The quality is very high. So for me, I'm really proud, really proud, and um, excited for the future. And of course, uh, Jamie Oliver Kitchen is quite new to Cyprus and is doing incredibly well. So I feel lucky and grateful. I'm very happy and I'll be even more happy when we open the third and the fourth restaurant. Our partnership here in Cyprus is very helpful. We have a very good partnership. We have closed eight years to the moment. Είναι όλοι ε, εξαιρετικοί συνεργάτες και εύχομαι ε, να συνεχίσει ε, η πορεία αυτή που ε, έχει υπάρξει μέχρι σήμερα. Ως επιχειρηματίας, ε, τι είναι αυτό που ξεχωρίζει στην Κύπρο και πώς αξιολογεί την Κυπριακή αγορά. It's thriving, you know, it's a beautiful country. I mean, as a British person, for a long, long time, the British have loved to come here, especially in the winter months of the UK. And I, look, I think there's always been a connection, mm -hmm. um, mainly for the good, I hope. <laughs> I hope. But like, for instance, it, I live in the countryside and my local pub, very, very old pub, is run by a Cypriot family. Mm -hmm. They're incredible, bring the community together. So I think like, the Cypriot market has been focused on tourism and observing different cultures for a very, very long time. Mm -hmm. And they're very good at it, very good at it, and it comes natural to them. So yeah, I think the market is thriving. It's lots of collaboration, looking at old Cypriot food, but also looking to the rest of the world. It's beautiful. 
ζει στην εξοχή, έχει μια pub και αυτοί που διαχειρίζονται την α, επιχείρηση είναι Κύπροι, οπότε έχουν δημιουργήσει μια πολύ όμορφη κοινότητα εκεί με πολύ ωραίες α, συνεργασίες. Οι σχέσεις του με τον κόσμο είναι πάρα πολύ, α, πάρα πολύ στενή και αυτό που είπε επίση είναι ότι α, η Κύπρος γενικότερα ως, α, ως, ως αγορά εστιάζει πάρα πολύ α, στον τουρισμό. Τζέιμι, τι το ιδιαίτερο έχουν οι συνταγέ σου που τι κάνουν τόσο αγαπητέ στο κοινό. It's very simple, like family-friendly food, you know, beautiful pastas, beautiful grills, you know, desserts that people absolutely love. You know, I don't try and show off. Mm -hmm. Keep it really simple, friendly and delicious. So that's what we try and do. And, and it seems to work. You know, mm -hmm. I'm very lucky. We, we operate in 22 countries around the world and um, we're very grateful to be here. In Cyprus, in this beautiful restaurant. I mean, it's one of the most beautiful restaurants. Such a cool place, and um, it is. <laughs> and, and yeah, and and of course, it's the staff, the teams that bring it to life and, and make it feel special. Mm -hmm. Λοιπόν, το ένα κομμάτι, ε, όπως έχει πει, είναι η απλότητα και το να ψάχνεις και να βρίσκεις πάντα ε, φρέσκα υλικά. Το πιο σημαντικό όμως για τον ίδιο είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια ομάδα εδώ, ε, είναι ο μάγειρας και όλη η ομάδα που επαναλαμβάνουν τις συνταγές, τις φτιάχνουν ξανά και ξανά μέχρι α, να καταφέρουν να τις τελειοποιήσουν. Ε, χαρακτήρισε το, το φαγητό εδώ ως οικογενειακό φαγητό, ε, παραδοσιακό φαγητό. Είναι πολύ περήφανος που κατάφερε ε, να ανοίξει εστιατόρια σε 22 χώρες και θεωρεί αυτό το εστιατόριο που βρισκόμαστε σήμερα εδώ στη Λευκοσία ένα από τα πιο όμορφα. Πολύ cool το χαρακτήρισε. Α περάσουμε στην προσωπική του ζωή, α αφήσουμε τα επαγγελματικά. Να μα μιλήσει έτσι λίγο για τον έγκαμο βίο, ο οποίο μετράει πάνω από 20 χρόνια. Τι είναι για τον ίδιο αυτή η περίοδο τη ζωή του, So you have been married for 20 years, right? How's that going? 22 years. 22 yeah. years. And 36 days. Oh my god. And, uh, six, and 16 hours. <laughs> yeah. I mean, it's going good. I mean, you know. I think she still likes me, mm -hmm. um, and um, listen, I'm very blessed. We, we've been together since I was 18 years old, and um, somehow, well, I know how, but for some reason, <laughs> I've got five children. Um, <laughs> I planned for two, mm -hmm. but my wife had different ideas. Okay. So, yeah, it's a big family, and um, so far, so good. But it's never too late to escape. Oh my God! <laughs> Maybe to Cyprus. <laughs> That's a joke, by the way. Uh, yeah. Λοιπόν, είναι παντρεμένη για 22 χρόνια. Μετράει και τις μέρες 36 μέρες λέει και 60 ώρες. Ότι αρέσει στη γυναίκα του. Ακόμη. Ότι εξακολουθεί ακόμη. Εξακολουθεί ακριβώς να αρέσει στη γυναίκα του. Σκόπιβε λέει να κάνει δύο παιδιά. Έχει πέντε τώρα. Πέντε παιδιά και ελπίζει ότι θα συνεχίσει ο γάμος να είναι. Να έχει τόσο, τόσο γερές βάσεις και να, τόσο, α, να περνάει τόσο καλά. Βέβαια, έκανα και πλάκα αναφέροντας ότι δεν είναι ποτέ αργά να ξεφύγεις. <laughs> να τραπετεύσει. <laughs> να τραπετεύσει. Jamie, τι ερωτεύτηκες στη γυναίκα σου και είστε μαζί τόσα χρόνια, 22 χρόνια μαζί. Oh, she was very funny, very beautiful, very kind and a little bit clumsy. Kept falling over often, so I have to pick her up. I think she did it on purpose, just so I can pick her up. But, um, No, it's nice. I mean, it's nice to have been with the same person on this journey for the last 30 years mm -hmm. together. So that continuity has been really beautiful to watch each other get older 
which you know some people see as a negative but I think it's quite beautiful so yeah I'm very grateful we fell in love with each other before I had one pound to my name really I mean maybe one pound but like not much more so so she was there from the beginning after the driving is the genetic to it in the one city it and again a key humor it and again you have exia opposed to humor βέβαια είναι μαζί από τα 18, συνεπώς είναι μαζί 30 χρόνια και είναι μαζί από τότε που ο Τζέιμι Όλιβερ δεν ήταν ο Τζέιμι Όλιβερ που είχε οικονομικές δυσκολίες και αυτό θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ήταν εκεί από την αρχή και μαζί έχουν φτάσει εδώ που έχουν φτάσει σήμερα. Πατέρας, πέντε παιδιών, πώς είναι όλο αυτό το πράγμα μέσα στο σπίτι. Oh, it's completely crazy. I mean, it's just lunchtime, dinner time is so emotional. You know, laughing, crying, <laughs> happy, not happy. I mean, it's, it's a busy family. It's beautiful. It's chaotic. And uh, sometimes I look around the table and I said, I can't, I can't believe they're all mine. But um, in actual fact, one looks not like me, mm -hmm. so maybe four of them are mine. The jury's out on one of them. He looks a bit like the gardener, <laughs> to be honest. But he's also my favourite. But you know. Λοιπόν, λέει η ζωή μέσα στο σπίτι με πέντε παιδιά είναι είναι τρελή. Ένα χάος. Είναι ένα χάος. Είναι έχει πάντα ζωή, πάντα ενέργεια το σπίτι. Είτε στο, στο δείπνο, είτε στο γεύμα, πάντα έχει να ασχολείται με κάτι. Πολλέ φορέ δεν πιστεύει ότι βλέπει τα παιδιά του, κοιτάει τα παιδιά του και λέει ότι αποκλείεται αυτά να είναι δικά μου. Βέβαια λέει και το ένα δεν του μοιάζει, μπορεί να είναι του, 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 του κυπουρού. Είναι ένα joke, right? Και... So you're... Say, it, say, it in a, say it in a humorous Greek way. Yeah, not a serious Greek way. Because then it sounds like a statement. It's, I'm trying to be funny, I'm trying to make him laugh. I'm, I'm going to clarify that that... Yeah, it's, yeah. it's a joke. Um, Although he does look like the gardener, but just say it in a humorous way that implies okay. that it's not the gardener's child. Okay. <laughs> Jamie, τι θα ήθελες να κάνεις στη ζωή σου που δεν το έχεις πετύχει μέχρι σήμερα; um, I don't, I don't feel a pressure to have to do anything. Mm -hmm. I feel very content with the last 30 years. You know, um, it's become more diverse and more exciting uh, and more challenging than anything I could have dreamed of. But uh, this year I've written my first children's book, mm -hmm. which is a fiction book, and it's an adventure. It's very magical. And there's still food in it, but in a very, you know, normal way. But so that's my next challenge okay. is um, is doing that. Παρόλο που έχει πετύχει τόσα πολλά, 30 χρόνια είναι επιτυχημένος στο χώρο. Δεν νιώθει πίεση ότι πρέπει να πετύχει κι άλλα πράγματα. Βέβαια λέει ότι η τελευταία του πρόκληση είναι το ότι ετοιμάζει ένα βιβλίο για παιδιά. Θα σχετίζεται με, κατά κάποιο τρόπο με τη μαγειρική, αλλά όχι, δεν θα είναι το, το κύριο θέμα. Mm -hmm. Και αυτή είναι η πρόκληση που θεωρεί ότι θα έχει από εδώ και πέρα. Τι να περιμένουμε, τι έρχεται μετά. I know what I'm doing for the next 18 months, to the hour. We've got a busy year ahead, um, a quite a bit of travel. Um, I continue to write recipes. Um, cooking nearly every day in some way, shape or form. Mm -hmm. So I just carry on. That's next. Um, and uh, still every day I wake up, I'm excited to cook. My wife says to me, do you never get bored of cooking? Do you never get bored of cooking? I don't know. I get bored of people not cooking. Okay. Look, <laughs> <laughs> she, she got the hint. <laughs> <laughs> I wasn't her. Sorry, go on. No worries. Um, έχει προγραμματίσει, λέει, uh, με κάθε λεπτομέρεια του επόμενου 18 μήνε πάρα πολλά ταξίδια, πάρα πολλέ νέε uh, συνταγέ. Πολλέ φορέ λέει και η γυναίκα του το ρωτάει, δεν έχει βαρεθεί 
τόσα χρόνια που μαγειρεύει. Και η απάντηση είναι προφανώ όχι. Είναι ικανοποιημένο με αυτά που κάνει. Έχει το πρόγραμμά του. Και αυτό που κρατάμε είναι η μαγειρική. Τζέμι, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα, πάρα πολύ που ήσουν σήμερα στην, στην εκπομπή μα και για αυτή έτσι, την αποκλειστική συνέντευξη. Να σου ευχηθώ τα καλύτερα και εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα. Thank you very much for having me. It's been a pleasure. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.